，平原三人庄，大家好。在昨天的爆料大会上，一开始来宾便爆出许多 S H E 不为人知的真面目。我虽然不是 Selina 的表哥，但是我跟 Selina 不过配。<笑>是你哦，我说你俩一定要陪他咯。我本身打打牌比较慢，然后又比较笨，然后他就会说：“好了好，陈家浩拜托你来、啊。你來啊”<笑>对，我要表演他的那个嘴脸。他一开始是：“哎、欸，我们来打麻将，来，你你你，哎、欸，陈家浩你那么慢，你不要来啦。<笑>一二三，哎、欸，少一个，哎、欸，陈家浩你来玩一下。”<笑>而且他最近挖鼻屎挖得很凶，很恐怖。我觉得他真的很怪，他每次我们在聊天，在坐下，一转头看他那个，他就拿卫生纸在那什么挖，他家挖得很尽兴，他是这样。你很骄傲，很会挖鼻屎吗？还 OK 啊。而且我还有带那种鼻子喷洗剂，如果在内地啊鼻屎太干了，我就会先把鼻子喷湿，再开始进行大挖特挖。Oh my god！ 他已经有一套学问了，你还有工具就对了。哦， oh, oh. 你可以出挖鼻屎的工,工具书。<笑>开始已经醉的时候，他就开始除了打人以外啊，他唱到嗨歌的时候，他就撞墙。一次也在机场，你给我们一个发型，是两个人在地上扭打,打,打成一团。Oh, 我我的一脑，我一脑筋里面还留着那种《蔷薇之恋》，有没有？你跟郑源唱，<笑>黄志伟还在接吻。哎啊、<笑>更爆笑的 S H E 爆料大会即将开始。他们俩都梦到你还在睡，对不对？我、哦、在睡，可是他。<笑><笑>奇怪，你们叫人家被鬼压，你们还笑？你你没有挖鼻孔，吓他。那时候他还没迷上挖鼻屎，懂他还不，那时候还不流行挖鼻屎，好可怕哦！我跟你讲，我觉得做艺人最辛苦就是旅行啦。对啊，因为常常在一个地方停。可是我好讨厌，我觉得有。但你不会想一人睡一间吗？基本上。我们现在有时候会啊。其实我觉得自己心里，就你心里越想越多，你越容易害怕，怕，越害怕越容易遇到。哎，但是我说实话，通常就是那种旅行的时候觉得很痛苦，对不对？好想找个伴呢。那个时候不会想谈恋爱，好好谈恋爱。还好我们都被工作淹没了。对啊，因为其实我们我们很累，回到饭店就是休息，然后赶快卸妆休息，然后要不然就是找个空档打麻将。但是我想说，你们三个有没有感觉谁最想谈恋爱？都想吧，感觉那种他好像比较没有那么想。嗯，我还好。但是听说你男演员最好，你先不要，好像好差吧？现在只有点收起来了。哎，但是我一直想问一件事情，哎，就是我看那个《蔷薇之恋》，你也亲了黄志伟，也亲了那个谁呀、啊，对不对？嗯，那个每个的感觉如何？我忘记了，我真的忘了那个感觉。应该都还随、OK、便唐菜他，我觉得他好像很想了解他。郑源唱的很舒服啊，随便讲一个，他一直问你，随便唐菜他一个，他一直问他一个，好像很哈男 m o d 的感觉。什么烂团体？怎么了不起？这样子不要生气。好，我再往下走嘞。我我先看一下，我不知道这是谁的朋友，对不对？我先看一下。好，那我们三三秒钟哦。哎、欸，等一下，等一下，你们三个看好哦，然后指出来是谁哦，你们猜是谁，好不好？三、二、一，是我吗？谁？谁？哪来？谁？哪？你觉得？哎、欸，谁？哪？你也挖鼻孔啊？一定是他。你是被传染来怎么样？谁？你觉得谁？他如果说我枪，我会拿枪打死他。<笑>不认识他，可是我相信他以前一定是田馥甄呢。对对对对，不是旺妈说，旺妈说，他也真的嚣张自己。我哪有？杜若在路上就很嚣张，有没有？有没有？对，有没有？对，而且会自嗨的那一种。对，而且对自己很有自信，嗨他自己找舞台。嗯、所以你看，你也是那种会嚣张的人呢、啊。好好,好，我们先讲一下，高调一点点。不是，到底淑芳讲的是谁？黑比了。太嚣张，太嚣张吗？不是，不是很嚣张，是，不是你们是什么关系？同学，高中同学。哦，你们哦，高中同学好联络哦。就是没有，然后我看到还吓一跳啊，<笑>想要死定了，都好久没联络。是啊，他就是因为这样，所以他其他朋友都不来，<笑>都推在我身上，你知道吗？不是，淑芳，你也算毒舌哎，<笑>你也算狠的哎。是他的朋友当然会这样啊。哦，真的哈、哦、啊，不是嚣张自己是怎么解释？没有，他以前他会吗？不是，他常常被一些人，女生警告。啊，你被警告？学长学姐那一类。对。为什么？就是说我为什么看到他们不跟他们打招呼？那、啊、你干嘛不跟他打招呼？我更不认识他，我干嘛跟他打招呼？有道理啊。也对。我叫不出名字啊，而且我不知道他是什么人啊。就是学校校园全部都是学生哎、欸。
那你看每一个都要打招呼，怎么可能？哎、欸，但那时候你输到了没有？还没啊。那你你算校花？哎、欸，他算校花吗？他是校花。对呀、啊。所以他才会招人进店，你就是就是漂亮，然后拽又不跟他打招呼咯。对，就是会被警告，就是说为什么不打招呼？这，但你过得开心吗？在高中，高中这么多人追，你应该很开心呐、啊。还好哎、欸，到后半段的时候都在谈恋爱，根本就没有融入高中生活。可是我不知道，我很低调，都在角落，而且我真的他们这样就会更细，就你又躲在角落，可是你却又很亮眼，然后然后又交了很多男朋友，没有很多有多少人追你？最高纪录多少人？我真的还好哈，很多好吧？<笑>我真的不记得了。不是，那那那那是很好的记录啊，客气。可是我真的不记得。不是你不要勉强啊，他连高中同学都快忘记。他的记性真的很差，记性真的很差。嗯、你你蛮蛮在刁他的啦，我听得出来，有点怨，不要找一点怨在这里面了哈。然然后嘞，听说很多太妹找你麻烦，嗯，怎么找麻烦？呃，高中的时候好像比较没有会有暴力事件，像国中的时候，国中生很爱打架。你呀、啊，嗯，呃，不是我很爱，我说国中生们都还蛮爱打架的。然后我就会被写警告信啊，就是申请回去，哎、欸，怎么抽屉有一封信，以为是情书，然后打开来就说，田馥甄，你以为你是怎么样？你白的，你很白，你像鬼一样。然后有种就到什么停车场来单挑那个，好幼稚，好幼稚啊！你那个嫉妒性很，可是我也没有。对啦，还好，我觉得好庆幸我都没有被打。哎、欸，如果说他们跳到面前，如果要打你，你怎么办？我会一直跪地求饶，一直哭吧。<笑>他有时候还蛮直白的。<笑>你会面无表情，可是人家就觉得你好像很拽。对啊，然后觉得你求饶的很没诚意、嗯，你根本没有在求饶，你还在拽。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>好，啊，那个在高中生活还有什么比较好玩的？高中有什么好玩的吗？对呀、啊，你们这样四个人嘛，你们四个好朋友是不是？嗯。啊，其他那两个嘞？其他两个根本就不来，好不好？<笑>什么理由？各种理由搪塞。你去啊，你去啊，为什么要我去啊？为什么？你们都没有联络吗？我觉得他们的个性应该跟田馥甄差不多，就是一样。如果就是说，如果今天田馥甄她不是艺人，她是艺人，然后她过，他也不会来。找她的话，她可能也不会来。哎、欸，我问一下，你们四个里面谁最漂亮？当然是她。是，是那两个有点自卑吗？不是。啊、有照片吗？照片吗？啊，这是啊，这是什么？对呀对呀，这怎么回事？啊，你是这就不用管他。这是你哦。嗯。你干嘛自己把它挖掉来贴起来？啊，不是，那很早就已经贴掉了，不是因为这样。哎、欸，你真的很漂亮哎、欸。她真的很漂亮啊。你真的很漂亮哎、欸。因为我们四个人，你还蛮像那个日本偶像剧的那个什么高校女学生哎、欸，她真漂亮哎、欸，难怪他们两个不来。麻辣，要我我也不来，<笑>没有了吗？书包没有了吗？嗯，嗯哦，对啦，他问一件事情啦，在高三的时候，你跟一个那种那个校草学长，嗯，然后分手，原因在哪里？他现在搞不懂为什么你跟他分手，哦，校花配校草、欸，哎，为什么要分手？天地之父分手内幕，广告后麻辣公开。他问一件事情啊，在高三的时候，你跟一个那种那个校草学长，嗯，然后分手，原因在哪里？他现在搞不懂为什么你跟他分手。哦，校花配校草、欸，哎，为什么要分手？你说那个校草是哪一次打篮球那个吗？就是、哭的那个啊，就是那匹马吗？哎、欸，等一下，等一下，你是在嫉妒吗？<笑>你干嘛去去叼人家校草？是校花啊！哦，所以所以就是全哦，男生叫校草。对啦，对啦，我没有当过，我不知道。啊、<笑>为什么？为什么？为什么？为什么你跟他分手？快点！他好想问这个，我帮他问好了。我们教室门口哭，问我为什么要这样对他，所以就会导致同学都会觉得，嗯，就是田馥甄怎么会这样对那个学长？那、啊、你是跟他分手啊？为什么跟他分手啊？就很无聊啊！就是我觉得学生谈恋爱很容易。就谈到最后，然后你也不知道为什么，然后就会觉得哦，那你要毕业了，好吧，那我们就分手，就是很不坚定。不是说哎，你要毕业，那我就要跟你说，那你毕业，那我也不知道该怎么继续跟你联络